হ্যালো এভরিওয়ান সো আজকের এই লেকচারে আমরা দেখতে যাচ্ছি যে কিভাবে জাভা স্ক্রিপ্টে স্ট্রিং এবং টেম্পলেট লিটারাল নিয়ে কাজ করতে হয় ওকে সো লেটস গেট স্টার্টেড সো প্রথমে আমরা যখন হচ্ছে করে যাচ্ছি আমি যদি এখন আমার এডিটরে যাই আমি এখানে ফান্ডামেন্টালের আন্ডারে একটা নতুন ফাইল খুলবো যেটা নাম দিব হচ্ছে কি স্ট্রিং ডট জেএস ওকে আমাদের আজকে মূলত দুইটা টপিক একটা হচ্ছে স্ট্রিং এবং আরেকটা হচ্ছে টেম্পলেট লিটারাল সেটার জন্য আমরা আলাদা একটা ফাইল দেখবো আগে আমরা স্ট্রিং দেখে নিই হ্যাঁ আচ্ছা স্ট্রিং বলতে আমরা কি বুঝি আসলে স্ট্রিং বলতে আমরা বুঝি যে কোনো একটা সেন্টেন্স বা যে কোনো একটা ওয়ার্ড তাই না অ্যালফাবেটের অনেকগুলো অ্যালফাবেটকে যুক্ত করে আমরা যখন একটা সেন্টেন্স তৈরি করি তখন সেটাকে আমরা স্ট্রিং বলি ওকে স্ট্রিং হচ্ছে অনেক একটা সুতার মাধ্যমে অনেকগুলো অ্যালফাবেটকে জোড়া লাগানো ওকে সো ওই কনসেপ্ট থেকে আসলে আমরা একটা সেন্টেন্স কিন্তু স্ট্রিং বলি প্রোগ্রামিংয়ের ভাষায় সো যখন আমি এখানে বলবো যে সাপোজ আমি একটা ভ্যারিয়েবল নিয়ে এখানে বললাম যে কি হ্যালো ওয়ার্ল্ড বা আমি এখানে বললাম যে হ্যালো শাফিন ওকে সো এটা বলার পর এই যে এতটুকু যে জিনিসটা এই জিনিসটাকে বলা হয় স্ট্রিং ওকে এবং আমরা এটা একটা ভ্যারিয়েবলে রাখলাম এন এ নামক একটা ভ্যারিয়েবলে আমরা ডিক্লেয়ার করলাম করার পর এখন যদি আমি একটা কনসোল ডট লক করে দেখি কনসোল ডট লক আমি কাকে কনসোল লক করবো একে করবো সো এই প্রোগ্রামটা যদি আমি একটু রান করি সরি আমার আগের কিছু কমান ছিল সো নোট স্ট্রিং ডট জেএস ওকে তাহলে আমি দেখব যে আমার কনসোলে প্রিন্ট হচ্ছে হ্যালো সাফে ওকে এখন আমরা কি করতে পারি এখন হচ্ছে এটা যখন দেখলাম যে হ্যালো সাফিন প্রিন্ট হচ্ছে আমাদের মানে বিভিন্ন ইউজ কেস আসতে পারে আমাদের কিন্তু সবসময় এরকম হবে না যে আমরা শুধু এই স্ট্রিংটা প্রিন্ট করতে যাচ্ছি আমাদের কাছে হয়তো একটা ভ্যারিয়েবল আছে যেরকম হচ্ছে ফর এক্সাম্পল আমার একটা নাম আছে হ্যাঁ যে কনস নেম অথবা আমার একটা ফ্রেন্ডের নাম সো ফ্রেন্ড নেম ইকুয়ালস টু এখানে আমি লিখলাম শাহারিয়ার ওকে এটা হচ্ছে আমার একটা ফ্রেন্ডের নাম শাহারিয়ার এবং আমি চাচ্ছি যে হ্যালো শাফিন এটা বলার পর আমি এখানে লিখব যে হ্যালো টু ইয়োর ফ্রেন্ড হ্যালো টু ইয়োর ফ্রেন্ড এই নামটা আমি এখানে রাখতে যাচ্ছি ওকে তো যেহেতু এটাও একটা স্ট্রিং এবং এটাও একটা স্ট্রিং তাহলে আমরা কি করতে পারি আমরা দুইটাকে জোড়া লাগিয়ে দিতে পারি হ্যাঁ তো জোড়া লাগানো বলতে কী বোঝা যাচ্ছে যোগ করা তাই না আমরা যখন ম্যাথ করি যখন জিরো প্লাস ওয়ান 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 প্লাস ওয়ান টু টু প্লাস টু ফোর এরকম আমরা স্ট্রিংকেও যোগ করতে পারি ওকে সো আমি যদি এখন এখানে বলি যে হ্যালো শাফিন হ্যালো টু ইউর ফ্রেন্ড এটাকে কনসোল্টার লগ যখন করব তখন কি করব এ প্লাস বি আচ্ছা সরি আমি এখানে ফ্রেন্ড নেম না দিয়ে আমি জাস্ট বি দিই তাহলে আমাদের বুঝতে সুবিধা হবে সো এটা আমার ফ্রেন্ডের নাম বি শাহারিয়ার এবং এ হচ্ছে আমার নাম ওকে সো দুইটাকে যখন আমি যোগ করে দিচ্ছি তার মানে স্ট্রিংয়ে স্ট্রিংয়ে যোগ মানে যোগ হওয়া বলতে স্ট্রিংয়ের সাথে সাথে মানে স্ট্রিংয়ের সাথেই ওই স্ট্রিংটা জোড়া লেগে যাবে ওকে সো এখন আমি যদি একটু আমার প্রোগ্রামটা রান করি নোট স্ট্রিং ডট জেএস তাহলে আমি দেখবো যে হ্যালো শাফিন হ্যালো টু ইয়োর ফ্রেন্ড শাহারিয়ার মানে ফ্রেন্ডের এই যে এখানে শেষ হয়েছে না এখানেই এই স্ট্রিংটা জোড়া লেগে গেছে ওকে কোনো স্পেস নাই কিন্তু ফ্রেন্ড শাহরিয়ার ওইটা লেগে গেছে এখন আমি যদি চাই স্পেস ক্রিয়েট করতে যাচ্ছি আমি ফ্রেন্ডের পর তাহলে আমি কী করবো সিম্পলি এখানে এসে একটা স্পেস রাখবো আমি দুইটা কাজ করতে পারি প্রথমত আমি এর এখানে একটা স্পেস ক্রিয়েট করতে পারি করার পর যদি আমি জোড়া লাগাই এ প্লাস বি তাহলে আমার স্পেসটা ঠিকঠাক আসবে আমি যদি একটু রান করি তাহলে আমি দেখবো যে হ্যালো শাফিন হ্যালো টু ইয়োর ফ্রেন্ড শাহরিয়ার ওকে সিম্পল এস দ্যাট এখন আরেকটা কাজ করতে পারি যে আমি এখানে স্পেস রাখলাম না আমি এই শাহরিয়ারের প্রথমে প্রথমে আমি স্পেস দিয়ে রাখলাম ঠিক আছে তারপরেও আমরা দেখব যে একই আমাদের আউটপুট ওকে হ্যালো শাফিন হ্যালো টু ইউর ফ্রেন্ড শাহরিয়ার আবার অনেকে আছে যে ওরা স্ট্রিংটা এরকমই রাখে পারফেক্ট দুইটা কিন্তু যেটা করে সেটা হচ্ছে যে এ প্লাস বি এর আগে আমরা আরেকটা কোটেশন দেয় একটা স্পেস হোয়াইট স্পেস দিয়ে এটার সাথে আবার প্লাস করে বি বুঝতে পারছি কি করলাম তার মানে হ্যালো শাফিন হ্যালো টু ইউর ফ্রেন্ড সব ঠিক আছে মাঝে আমরা একটি স্পেস দিলাম কোটেশন দিয়ে এটাকে এটাও একটা ক্যারেক্টার হোয়াইট স্পেস বলে এটাকে সো এই স্পেস ক্যারেক্টারের সাথে আবার বিটা যোগ করে দিলাম শাহরিয়ার তাহলে আমরা যদি একটু রান করি এখন তাহলে আমরা দেখবো যে সব কিছু ঠিকঠাক হ্যালো শাফিন হ্যালো টু ইউর ফ্রেন্ড শাহরিয়ার ওকে সো এটাই হচ্ছে সব কিছু স্ট্রিং নিয়ে ওকে এবং আমরা যে এই জোড়া লাগানোর কাজটা করলাম এই জোড়া লাগানোর কাজটাকে আসলে বলা হয় কন ক্যাটিনেশন ওকে এটাকে বলা হয় স্ট্রিংয়ের কন ক্যাটিনেশন ওকে 
এবং এখানে এছাড়াও স্ট্রিং এর আরও কিছু অপারেশন আছে যেরকম হচ্ছে सपोज হচ্ছে আমি কয়েকটা দেখাই এই স্ট্রিং এর অপারেশন নিয়ে আমরা ইন ডিটেইল একটা ভিডিওতে আলোচনা করব তবু আমি একটু ই দিয়ে যাই মানে সারফেস লেভেল থেকে আইডি দিয়ে যাই যে ফর एग्जांपल এই শাহরিয়ার এটাকে আমি চাচ্ছি ছোট হাতের করতে ওকে সো কিভাবে করব কনসোল ডট লগ বি ডট দিলে এখানে অনেকগুলো অপারেশন আমি দেখতে পারব এনস উইথ কনক্যাট চার কোড অ্যাট ক্যারেক্টার অ্যাট ক্যারেক্টার কোড অ্যাট এনস উইথ ইনক্লুডস ইনডেক্স অফ লাস্ট লেন্থ এগুলো সব আমরা মানে শেষ করতে পারবো না কিন্তু যখন যেটা লাগবে বা যেগুলো আসলে খুব ইম্পর্টেন্ট সেগুলো আমরা দেখে যাব আপাতত জাস্ট এতটুকু বুঝে রাখি যে মানে অনেকগুলো অপারেশন আছে এবং সবগুলো কোনো না কোনোভাবে কাজে লাগবে আমাদের মূলত যদি আমরা একটু এটা শিখে রাখি যে টু লোয়ার কেস এটা এই নামে একটা অপারেশন আছে এটা কি করে এটা হচ্ছে প্রত্যেকটা ওয়ার্ডকে লোয়ার কেস করে ফেলে মানে ছোটো হাতের সো আমি যদি এখন রান করি শাহরিয়ার সব ছোটো হাতের আবার আমি যদি চাই যে আমি সবগুলোই করব বড় হাতের করব তো কি করব টু আপার কেস আবার যদি আমি একটু রান করি দেখবো যে শাহরিয়ার সব কিছু বড় হাতের ক্যাপিটালাইজ আমার কোনো জানা নেই যে ক্যাপিটালাইজ কিছু আছে নাকি না ক্যাপিটালাইজ কিছু নাই দুইটাই আছে লোয়ার কেস এবং আপার কেস ক্যাপিটালাইজ করতে হলে আমাদের মানে মানে আমাদের একটা ফাংশন বানিয়ে নিতে হবে সো ওই দিকে আমি এখন যাচ্ছি না আশা করি ওগুলো আপনারাই পারবেন সো বাট পরে যদি কোনো সময় প্রয়োজন হয় তখন দেখব তো যাই হোক এটা ছিল আমাদের স্ট্রিং এখন আমরা আমাদের সেকেন্ড টপিকে যাব সেটা হচ্ছে কি টেম্পলেট লিটারাল টেম্পলেট লিটারাল ডট জেস ওকে সো এখানে আমাদের টপিকের নাম হচ্ছে টেম্পলেট লিটারাল ওকে সো টেম্পলেট লিটারালটা আসলে বলতে কী বুঝায় আসলে টেম্পলেট জিনিসটা দিয়ে আমরা আসলে কী বুঝি মূলত আমরা কি সবাই জানি হয়তো অনেকে জানি আবার হয়তো অনেকে নাও জানতে পারি সো টেম্পলেটটা বলতে মূলত বোঝায় যে আমার কাছে একটা সব রেডিমেড জিনিসপত্র থাকবে সেখানে আমি আমার যে মানে আমি কিছু জিনিস কাস্টমাইজ করতে পারবো আমার মতন এবং সব কিছু সেমই থাকবে খালি আমার নির্দিষ্ট কিছু জিনিস কাস্টমলি আমি ইনপুট দিতে পারবো এবং সেটা আমার মতন আউটপুট দিবে এটাই এটা হচ্ছে টেম্পলেট এখন যখন জাভা স্ক্রিপ্ট টেম্পলেট ডিটার্নে আসবে এটা আসলে খুবই পাওয়ারফুল একটা ফিচার এবং আমার খুবই মানে পার্সোনাল ফেভারেট সো এটা তো আসলে মূলত কী করে এর আগের যে এক্সাম্পলটা ছিল সেখানে আমরা কি করছিলাম যে কনস্ট এ ইকোয়ালস টু সাপোজ আমি ধরে নিলাম যে এটা হচ্ছে আমার নাম যে শাফিন ওকে এটা হচ্ছে আমার নাম ফাইন এখন এই শুধু আমার কাছে নামটা আছে ওকে সো আমি চাচ্ছি যে আমার অ্যাপ্লিকেশন আমাকে ওয়েলকাম করবে ওকে সো আমি এখানে কি করলাম কনসোল ডট লগ দিলাম যদি আমি স্ট্রিং আমি আমরা এর আগে শিখছি যে কীভাবে কনক্যাটিনেশন করে বা জোড়া লাগে স্ট্রিং ঠিক আছে সো এখন যদি আমি চাই যে কনসোল ডট লগ ওয়েলকাম ওয়েলকাম কাকে ওয়েলকাম করব এ ভ্যারিয়েবলে যার নাম আছে তাকে ঠিক আছে তো এটা আমরা কীভাবে করতে পারি এটা যদি আমি আগের উপায় করতে যাই তাহলে আমাকে কি করতে হবে কনক্যাটিনেশন করতে হবে তাই না তাহলে আমি কি করব ওয়েলকাম প্লাস একটা স্পেস প্লাস এরপর আমি এর মানটা বসাই দেব ওকে তো এখন আমি যদি হচ্ছে এই প্রোগ্রামটা রান করি যে নোড টেম্পলেট টেম্পলেট লিটারাল ডট জেস ওকে সো ওয়েলকাম শাফিন এইভাবে আসলো ফাইন খুবই ভালো কথা আমার আরেকটা ভ্যারিয়েবল আসলো যেখানে হচ্ছে আমার সাপোজ হচ্ছে আমি কি বলা যায় সাপোজ হচ্ছে যে আমার বার্থ ইয়ার ঠিক আছে আমার বার্থ ইয়ার কখন সো আমি এখানে বললাম যে কনস্ট ইয়ার অথবা আমি এখানে একটা ভ্যারিয়েবল নিলাম বার্থ ইয়ার বার্থ ইয়ার ইজ ইকুয়াল টু টু থাউজেন্ড ওকে আচ্ছা এটা একটা নাম্বার সো এটা আমি দেখাতে যাচ্ছি এখন কি হবে যে আমি আমি এরকম একটা সেন্টেন্স করতে যাচ্ছি যে এরকম একটা সেন্টেন্স প্রিন্ট করতে যাচ্ছি আমি যে ওয়েলকাম শাফিন ওয়েলকাম শাফিন ইয়োর বার্থ ডে ইজ অন টু থাউজেন্ড ইজ অন টোয়েন্টি সেভেন ফেব্রুয়ারি টু থাউজেন্ড ওকে সো বার্থ ইয়ার আসলো আমার কাছে আমার কাছে একটা থাকবে কি বার্থ মান্থ বার্থ মান্থ হচ্ছে আমার কি থাকবে ফেব্রুয়ারি ওকে আর কনস্ট বার্থ ডেট অর্থাৎ কয় তারিখে সো আমি বলবো টোয়েন্টি সেভেন 
তো এরকম আছে এখন এই কয়টা ভ্যারিয়েবলকে জোড়া লাগিয়ে লাগিয়ে আমার এরকম একটা সেন্টেন্স তৈরি করতে হবে হ্যাঁ ওয়েলকাম শাফিন ইয়োর বার্থডে ইজ অন টোয়েন্টি সেভেন ফেব্রুয়ারি টু থাউজেন্ড ওকে ইয়ার টু থাউজেন্ড আমি দিতে পারি নো ওয়ারিজ ইয়ার টু থাউজেন্ড এরকম আমি দিলাম সো এটা আমি কীভাবে বানাবো আমি যদি ট্র্যাডিশনাল উপায়ে বানাতে যাই স্ট্রিং দিয়ে এই মানে ডাবল কোটেশন দিয়ে তাহলে আমাকে এভাবে বানাইতে হবে যে আমি ওয়েলকাম শাফিন দিলাম এরপর আমি কি করব এই যে শাফিনের পরে কিন্তু একটা এক্সক্লেমেটরি মার্ক আছে তাই না তাহলে আমি প্লাস দিব এই এক্সক্লেমেটরি মার্কটা এরপর আমি কি করব এরপরে দেখেন এখানে একটা স্পেস আছে ঠিক আছে স্পেসটা দেওয়ার জন্য আমি কী করবো আমি প্লাস দিয়ে আবার একটা স্পেস নিব এরপর আমি আবার প্লাস দেব প্লাস দেব বলবো কি যে যে ইয়োর বার্থডে ইজ অন ইয়োর বার্থডে ইজ অন এরপর আমি কি করব প্লাস দিয়ে একটা স্পেস দেব তাই না স্পেস দেওয়ার পর আমি একটু ওয়ার্ড র্যাপ করে ফেলি আচ্ছা তারপর স্পেস দেওয়ার পর আমি কি করব টোয়েন্টি সেভেন টোয়েন্টি সেভেনটা কোথায় আছে বার্থ ডেটে আছে তাই না তাহলে আমি কি করবো এখানে বলবো যে বার্থ বার্থ ডেট তাই না সো বার্থ ডেট করলে টোয়েন্টি সেভেন আসবে এরপর আমার কী লাগবে বার্থ মান্থ মানে ফেব্রুয়ারি এটার আগে একটি স্পেস দেওয়া লাগবে সো প্লাস একটা হোয়াইট স্পেস প্লাস আমি আবার কি দিলাম আমি দিলাম দিলাম যে বার্থ মান্থ ওকে আচ্ছা এরপর একটা বলছে যে কমা হবে কমা সো কমাটা দিলাম কমাটা দেওয়ার পরে কী বলছে একটা স্পেস হবে এবার একটা স্পেস হবে স্পেস হওয়ার পর এখানে আবার কি বলছে ইয়ার ইয়ার আচ্ছা ইয়ারের পরে আবার কি বলছে যে টু থাউজেন্ড টু থাউজেন্ডটা বাড়তি ইয়ারে আসে ভ্যারিয়েবলে তাহলে আমাকে আবার একটি স্পেস দেওয়া লাগবে হোয়াইট স্পেস ওকে হোয়াইট স্পেস দে প্লাস এখানে আমি কি দেবো বার্থ ইয়ার পারফেক্ট আমাদের কাজ শেষ ওকে সব কিছু আমরা সাজায় ফুলছি এখন যদি আমি একটু এটা রান করি রান করলে দেখবো যে এটা কি আমাদের কমেন্টের মতো হয়েছে আমরা যেরকম কমেন্ট করছিলাম ওয়েলকাম শাফিন ইয়োর বার্থডে ইজ অন টোয়েন্টি সেভেন ফেব্রুয়ারি ইয়ার টু থাউজেন্ড ইয়া হয়েছে এখন একটা জিনিস আমরা মানে চিন্তা করি সেটা হচ্ছে যে এতটুকু এই যে একটা দুইটা তিনটা চারটা পাঁচটা ছয়টা সাতটা আটটা মানে সাপোজ দশটা ওয়ার্ড দশটা ওয়ার্ড লিখতে আমাদের কোট করা লাগছে এতগুলা লাইন তাই না বিশাল ঝামেলা এখন আমাদের কাছে যদি একটা প্যারাগ্রাফ আসে বা একটু বড় সড়ো কিছু ডিটেল বা কোনো রিপোর্ট আসে যে এটা আমাদেরকে কনসোলটা লক করতে হবে বা কোথাও কোথাও একটা শো মানে ডিসপ্লে করতে হবে তাহলে সেই ক্ষেত্রে এরকম একটা স্ট্রিং লিখা বা কোনো একটা টেক্স জেনারেট করা ইট ইজ আ বিগ হ্যাসেল ফর আস তাই না অনেক কষ্ট এক কষ্টকর একটা ব্যাপার কারণ এতটুকু লিখতে আমাদের এত কিছু গাওয়া লাগছে এত কনকেটিনেশন এত স্পেস হাবি যাবি এবং দেখতেও কিন্তু খুব একটা সুন্দর লাগতেছে না মানে ক্লিয়ার না আমরা বুঝতে পারতেছি না কী কী করছি তাই না তো এই জিনিসটা সলভ করার জন্য একটা নতুন কনসেপ্ট আসছে বা একটা নতুন একটা জিনিস আসে জাভাস ক্রিপ্টে সেটা হচ্ছে টেম্পলেট লিটারাল টেম্পলেট টেম্পলেটিং টেম্পলেটিং করা স্ট্রিংটাকে ফরম্যাটিং করার জন্য ওকে সো এটা কীভাবে কাজ করে আমি এটা আবার তো কমেন্ট করে রাখতেছি উপরের টুকু আমরা সেম জিনিস টেম্পলেট লিটারাল ইউজ করে এই মানে প্রিন্ট করব সো কনসোল দ্য লগ তো এই টেম্পলেট লিটারেল করার জন্য যেটা করতে হবে যে আমরা নর্মাল স্ট্রিং কী করি ডাবল কোটেশনের মধ্যে লিখি আর এই টেম্পলেট লিটারেল লিখার জন্য আমাদের কি কী করতে হবে এই সিম্বলটা ইউজ করতে হবে এই সিম্বলটা নর্মালি ইএসসি যে বাটনটা থাকে ইএসসি বাটনের যে নিচের বাটনটা একদম সেই বাটনে আপনি ওই বাটনটা পাবেন আর কি ঠিক আছে অথবা ওয়ানের যে মানে একদম ওয়ানের মানে বাম পাশে বাম পাশে বাটনটা আছে ওকে সো এখন এখানে যেটা করব সেটা হচ্ছে যে এই এই সিম্বলটার মধ্যে আমরা জাস্ট নর্মালি লিখব যে ওয়েলকাম আমরা উপরটা দেখে লিখি যে ওয়েলকাম এখন শাফিন শাফিনটা একটা কি ভ্যারিয়েবল তাই না ভ্যারিয়েবল আছে সো আমরা স্ট্রিংয়ের মধ্যে ডাইরেক্টলি ভ্যারিয়েবল ইনজেক্ট করতে পারি টেম্পল লিটারেল মজাটা এখানে আপনি এখানে ডাইরেক্ট ভ্যারিয়েবল ইউজ করতে পারবেন যেটা আপনি কনসোল্ট লগে পারতেছিলেন না মানে নর্মালি স্ট্রিং দিয়ে আপনি পারছিলেন না ওকে কিন্তু এখানে আপনি কোনো অন্য কোনো লাইনটাইন নেওয়া লাগবে না কিছুই গোয়া লাগবে না প্লাস চিহ্ন দেওয়া লাগবে না একদম ডাইরেক্ট ডাইরেক্ট আপনি এখানে ইনজেক্ট করতে পারবেন কিভাবে ডলার সাইন দিয়ে ওকে সো এই কোটেশনের মধ্যে যখনই ডলার সাইন ইউজ করা হবে তখনই জাভা স্ক্রিপ্ট বুঝে যাচ্ছে যে আপনি স্ট্রিংয়ের মধ্যে একটা একটা লজিক বা একটা যে কোনো ভ্যালিড জাভা স্ক্রিপ্ট সিনট্যাক্স লিখতে চাচ্ছেন ওকে এখানে কিন্তু শুধু ভ্যারিয়েবলই লিখতে পারবেন এরকম না এখানে আপনি যে কোনো জাভা স্ক্রিপ্ট কোড লিখতে পারবেন সো কী করতে হবে ডলার সাইন আর দুইটা কার্লি ব্র্যাকেট ওকে ওপেনিং ক্লোজিং কার্লি ব্র্যাকেট 
এর ভেতরে আপনি যত ইচ্ছা জাভা স্ক্রিপ্ট পড়ে লিখতে পারেন কিন্তু এটা কখনোই বেস্ট প্র্যাকটিসেস না আপনি যত ইচ্ছা তত লিখতে পারবেন না খুব বেশি হলে ভ্যারিয়েবল বা একটু কন্ডিশন কন্ডিশনাল রেন্ডারিং এগুলো করাটাই বেটার এর থেকে বেশি কোড আমার মনে হয় এর ভেতরে লেখাটা খুব যুক্তিগত হবে না বা লজিক্যাল হবে না ঠিক আছে সো এখানে কি করবো আমরা এখানে হচ্ছে আমরা লিখবো যে ওয়েলকাম এ তার মানে আমি কি করলাম ওয়েলকামের পরে এ নামক ভ্যারিয়েবলে যে ভ্যালুটা আছে শাফমিন সেটা আমরা এখানে ইনজেক্ট করে দিলাম ওকে এখন এটা দেওয়ার পর আমি কি করব এক্সক্লেমেটরি মার্ক তাই না তারপর কি লিখবো ইয়োর বার্থডে ইজ অন এরপর আমি কি লিখবো টোয়েন্টি সেভেন এই যে বার্থ ডেট সো এখানে আমি লিখবো বার্থ ডেট টোয়েন্টি সেভেন এরপর আমি ফেব্রুয়ারি লিখবো একটা মানে আমরা কখন নিচ্ছি ডলার সেন্টটা যখনই আমাদের জাভা স্ক্রিপ্টে কোনো একটা কিছু লাগতেছে বা একটা লজিক আমাদেরকে ইমপ্লিমেন্ট করতে হচ্ছে স্ট্রিংয়ের মধ্যে তখনই আমরা নিব সো এই ক্ষেত্রে আমাদের ভ্যারিয়েবলের মধ্যে যেহেতু ভ্যালুগুলো আছে এবং সেই ভ্যারিয়েবলগুলো আমরা ইউজ করতে যাচ্ছি এই কারণে আমরা প্রত্যেকবার প্রত্যেকটা ভ্যারিয়েবলের জন্য এরকম একটা ইনিয়ে নিচ্ছি আমরা কি বলে ডলার সাইন নিয়ে একটা টেম্পলেট বা হচ্ছে একটা কিছু একটা নিচ্ছি যার ভেতরে আমরা জাভা স্ক্রিপ্ট লজিকটা ইমপ্লিমেন্ট করতে পারি ওকে আচ্ছা তো বার্থ ডেট এবং এখানে আমি কি লিখবো বার্থ মান্থ ওকে সো বার্থ মান্থ ফাইন এরপর একটা কমা কমা দেওয়ার পর কি সরি এখানে না আচ্ছা কমা দেওয়ার পরে এখানে হচ্ছে আমরা কি লিখবো যে ইয়ার এরপর এখানে লিখবো বার্থ ইয়ার ওকে শেষ কাজ শেষ সো এইখানে আমাদের মাত্র দুই থেকে তিন লাইন লাগছে তাই না এক দুই তিন লাইন সাপোজ ধরে নিলাম তো আর এখানে আমাদের কত বিশাল হয়ে গেছিল তাই না এবং আমরা বুঝতেছিলাম না আমি এখানে ক্লিয়ারলি বুঝতেছি যে ওয়েলকাম টু এ ওয়েলকাম এ ইয়োর বার্থডে ইজ অন বার্থ ডেট বার্থ মান্থ ইয়ার বার্থ ইয়ার ঠিক আছে জিনিসটা কিন্তু ক্লিন হইল সুন্দর লাগতেছে এখন বা হচ্ছে ক্লিয়ার আমরা বুঝতে পারতেছি সো এখন যদি আমি এটা রান করি তাহলে আমি দেখবো যে সেম রেজাল্ট ওয়েলকাম শাফিন ইয়োর বার্থডে ইজ অন টোয়েন্টি সেভেন ফেব্রুয়ারি ইয়ার টু থাউজেন্ড ওকে সো এটাই ছিল টেম্পলেট লিটারাল আশা করি আমরা বিষয়গুলো বুঝতে পেরেছি এবং এটাকে কাজে লাগিয়ে আমরা সামনে আর অনেক বড় কিছু কাজ করব সো আই হোপ ইউ গাইজ আর এক্সাইটেড আর কোনো সমস্যা থাকলে অবশ্যই জানাবেন আশা হেল্প করার চেষ্টা করবো ইনশাল্লাহ থ্যাংক ইউ